மேடையில் வீற்றிருக்கும் பெரியோர்களே இந்த அருமையான புத்தக கண்காட்சிக்கு வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கம் நமது பரமேஸ்வரன் ஐயா அவர்கள்லாம் சொல்கிற மாதிரி நான் பெரிய பேச்சாளர் அல்ல கலோக்கியெல்லாம் எல்லாரோடையும் பேசுகிற ஒரு சாதாரண எல்லோரும் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் அது மாதிரி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்னால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எப்போதும் அவங்கள்ட்ட என்னோடய அனுபவ அறிவை ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு எப்பொழுதும் நினப்பேன் ஸோ அதோட இதில் வந்து இந்த புத்தக கண்காட்சிக்கு என்னை கூப்பிட்ருக்கதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வளர்ந்து வர்ற இந்த விஞ்ஞான காலத்தில் புத்தகங்களை நம்ம நிறையாவே மறந்து போயிருக்கோம் இந்த படிக்கிற பழக்கமும் நம்ம நிறைய மறந்து போயிருக்கோம் ஆக்சுவலாக அதில் நிறைய நமக்கு வந்து எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது நமக்கே தெரியலை நம் என்னோட பிஸி ஷெட்யூலில் கூட நான் புத்தகங்கள் நிறையா மிஸ் பண்ணுறேன் படிக்கிறதை நிறையா மிஸ் பண்ணுறேன்றத அன்றாட வாழ்க்கையில் என்னால் தெரிஞ்சிக்க முடியுது ஆனால் அதோட இழப்பு வந்து நமக்கே தெரியாது நம்ம புத்தகங்கள் படிக்கிறவங்க எழுதுகிறவங்க இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் நீங்கள் சொல்லலாம் நீங்கள் அவங்களோட அனுபவ அறிவு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அவங்களோட ஈவன் அவங்களோட லைஃப் அதிகமாக இருக்கும் டெஃபினட்டாக அப்படின்ட்டு நீங்கள் நிறையா எழுத்தாளர்கள் இலக்கியவாதிகள்லாம் பாருங்கள் அவங்களோட வாழ்க்கை எக்ஸ்டெண்டடாக இருக்கும் நீளமாக இருக்கும் அவங்களோட நீங்கள் நிறைய அறிஞர்களை நிறையா எடுத்துக்கலாம் அவங்க ஒரு எண்பது வயதுலையும் தொண்ணூறு வயதுலையும் வந்து கண் நல்லா தெரிகிற மாதிரி நல்லா உட்காந்து எழுதிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு உண்மையான அதுக்கு உண்மையான பேக்ரவுண்டு நிச்சயமாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இந்த புத்தக படிக்கும் பழக்கங்களை நம்ம வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா இப்போ விஞ்ஞான உலகத்தில் எல்லாமே புத்தகங்கள் பேப்பர்லெஸ் அப்படின்னு போய்கிட்டு இருக்கோம் ஈவன் இ மீடியாவில் பார்த்தாலும் நமக்கு என்ன ஆக்சுவல் அப்படின்னா நாம் நே நேரடியாக வந்து இப்போ புத்தகம்னா உடனே நான் இப்போ அகம்னா மனசு மனசை புத்தாக்குறது தான் புத்தகம் அப்படின்னு நான் ஆரம்பித்தேன்னா நமது பரமேஸ்வரன் ஐயா எங்கள் சப்ஜெக்டை டச் பண்ணாதன்னு சொல்லிவிட்டு சண்டைக்கு வந்துடுவார் ஸோ அதனால் நான் அது மாதிரி போகலை நான் என்ன அனுபவம் வரையும் நமக்கு தெரியுதுன்ட்டு நேற்று எனக்கு ஆக்சுவலாக என்னோடய கல்யாண நாள் சரி தேங்க்யூ கல்யாண நாளுக்கு என்னோடய பனிரெண்டாவது சார் ஆக்சுவலாக எனக்கு பதினோரு வயதில் ஒரு பொண்ணும் ஆறு வயதில் ஒரு பொண்ணும் இருக்காங்க ஸோ ஒரு நான் நாமக்கல் சங்ககிரி கோட்டாட்சியராக முடிச்சுட்டு நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவராக மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளராக வந்து ஒன் ஒரு வருஷம் ஆக போகுது பட் நான் இங்கேருந்து வந்து எதுக்குமே என்னோட அதுக்கு முன்னாடி கூட என்னோடய மனைவியெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அர்த்தனாரீஸ்வர் கோயில் ஆஞ்சநேயர் கோயில் எல்லாமே காட்டியிருக்கேன் பட்டு நான் மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளராக இருந்து நமது மாவட்டத்தில் இருந்துக்கிட்டு எங்கேயுமே கூட்டிகிட்டு போகலன்ட்டு ரொம்ப நாளாக எனக்கு வந்து ஒரு அங்கங்கே குத்து உழுந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு ஸோ சரின்னு சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கி எப்படியாவது கொஞ்ச நேரமாவது ஒதுக்கிடுவோன்ட்டு எனக்கு வந்து பிடிக்காத ஒன்று வந்து லீவ் போடுறது ஆஃபீஸ்க்கு லீவ் போட மாட்டேன் என்ன அப்படின்னா எங்களுக்கு சனி ஞாயிறு கிடையாது சனி ஞாயிறில் வேலை அதிகமாக இருக்கும் அது உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் சனி ஞாயிறு இல்லாத ஒரு நாளில் வந்து ஸோ அப்போ எல்லா நாளும் வேலை பார்க்குறப்ப வீட்டுக்குன்னு ஒதுக்க முடியல சரி இந்த கல்யாண நாள்லையாவது கொஞ்சம் திருப்திப்படுத்தி சந்தோஷப்படுத்திடலான்னு சொல்லிட்டு ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு அர்த்தனாரீஸ்வரர் கோயிலுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் கலெக்டருக்கு ஒரு சின்ன வந்து ஒரு குறுந் செய்தி மெசேஜ் மட்டும் அனுப்பிவிட்டேன் இன்றைக்கி என்னோடய மேரேஜ் அனிவர்சரி ஸோ அதனால் வந்து நான் கோயிலுக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரி ரிப்ளை வரவே இல்லை சரி மேடம் கோபமாக இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சரி ஓகே இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு மே வீட்டில் கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுத்தணும்னு கூட்டிகிட்டு அங்கே போனோம் அங்கே போனேன்னா பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் கேட்காதெல்லாம் இப்போ வந்து உள்ள அந்த இஓ அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்னு சொல்லுவோம் அவரை வந்து நிறையா வந்து புதிய நல்லா இவர் ரெண்டு மாதம் தான் ஆகுது நிறையா எனக்கு விஷயங்கள் சொல்ல ஆரம்பித்தார் அந்த வரலாறில் ஒரு அப்படியே ஐக்கியம் ஆகிட்டேன் ஸோ நம்ம அர்த்தனாரீஸ்வரர் கோயிலை பற்றி நிச்சயமாக புத்தகம் இருக்கும் அதை படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஆர்வம் வந்தது அத்தனை விஷயங்கள் இருக்குது அந்த சின்ன கோயிலுக்குள்ளே அவ்வளோ விஷயங்களா அப்படின்னு இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை ஒரு ஒரு சின்ன இதில் ஒரு ஆமையோட உடம்பில் மேடை இருக்க மாதிரி ஆமையோட மூ ஃபே ஃபேஸ் நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க ஆமையோட தலையும் இருக்க மாதிரி ஒரு மேடை அதை பற்றி சொல்கிறாரு இங்கே வச்சு தான் வந்து ராஜாக்கள் வந்து கூட்டு கல்யாணங்கள் நிறையா வந்து திருமங்கள் நிகழ்த்துவாங்களாம் உடனே என்னோடது ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்டுக்கு போயிடுச்சு அப்படியே ஸோ அப்போ இது மாதிரி கல்யாணங்கள் அங்கே வச்சு எப்படி எப்படிலாம் நடத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் யோசித்துக்கிட்டு இப்போ நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அந்த கூட்டு திருமணங்கள் இப்போ கூட கிருஷ்ணகிரியில் நடந்தது நீங்கள் எல்லாம் பேப்பரில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதெல்லாம் அதுக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து வரலாற்று பின்னணி இருக்குது எல்லாத்துக்கும் வந்து நமக்கு எக்ஸாம்பிள் நமது முன்னோர்கள் கொடுத்து
இந்த நமக்கு நமக்கு வருமுன் காப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம வர்றதுக்கும் வந்த பிறகு அனுபவ அறிவு பட்டு பட்டு திருந்துறத கூட இந்த புத்தகங்களை படிச்சிங்கன்னா புத்தகங்கள் படிக்கிறப்ப நமக்கு இந்த அனுபவ அறிவு நம்ம வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்தது போல் நமக்கு நிறைய விஷயங்களை கொடுக்குது ஸோ அந்த விஷயங்கள் கிடைக்கிறப்ப நம்ம என்ன ஆகும் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த விஷயத்துக்கு நம்ம ரெடி ஆகிறோம் இல்லை வர்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த இதை வந்து நம்ம எதிர்கொள்கிறதுக்கு தயாராகிறோம் அது மாதிரி தான் இல்லை நம்ம நீங்கள் இப்போ தான் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ரீசெண்டாக ஒரு ஒரு ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே தான் தெரியும் நீங்கள் எத்தனை பேர் இருந்து தெரியும் பாகுபலி படம் எல்லாரும் பார்த்துட்டீங்களா பாகுபலி படம் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க இன்னும் நான் கூட வந்து ரெண்டாவது தடவை மூணாவது தடவை பார்க்குற கூட ஆன் உட்காந்து பார்ப்பேன் ரொம்ப டைம் லெவன் எனக்கு ஒரு சின்ன பழக்கம் என்ன சார் ஓ ஒன்று டூ வேறு இருக்கா ஸோ ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆச்சு அது வந்து ஸோ நமது குழந்தைகள் டாக்டர் ரொம்ப ஸ்டேடியாக த தரவாக வச்சுருக்காங்க எதுக்கு இதை சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா இந்த பாகுபலி படம் பார்க்குறப்ப நம்ம திருப்பி பார்க்குறப்ப கூட ரொம்ப இதாக இருக்கும் உடனே நான் நான் அந்த பேக்ரவுண்டுக்கு போயிட்டேன் நான் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதிக்கிட்டு இருந்தப்போ காலத்தில் நான் டூ தௌசண்ட் செவன் எயிட் நைன் மூணு வருஷம் கண்டினியூஸாக வந்து ஐஏஎஸ் மெயின் எக்ஸாம் எழுதி ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ணி மெயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுவேன் எழுதுகிறப்ப அந்த ரெண்டாவது வருடம் ஃபஸ்ட் வருட்டம் விட்டேன் என்சிஆர்டி புக்ஸ் நம்ம குழந்தைகள் எல்லாமே நீ இப்போ படிச்சுக்கிட்டு இருக்கப்ப நீங்கள் அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்ல படிக்கிறப்ப இந்த மிடிவல் ஹிஸ்டரி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் மிடிவல்னா இந்த இடைக்கால வரலாறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிடிவல் ஹிஸ்டரி நீங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஃபுல்லாகவே நான் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சு வந்தாலும் நான் எல்லாமே இங்கிலீஷில் தான் எக்ஸாம் எழுதுனேன் ஸோ என்சிஆர்டி புக்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சு ஆரம்பித்த காலம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து மெக்கானிக்கலாக படிப்போம் அந்த மாதிரி ஸோ அதே டயத்தில் நான் அதில் நீங்கள் எத்தனை பேர் படிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரில வந்தார்கள் வென்றார்கள்னு சொல்லிட்டு மதன் எழுதின ஒரு புஸ்தகம் இருக்கும் நீங்கள் இந்த ஒரு மிடிவல் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து படிக்கிறதுக்கு இந்த வந்தார்கள் வென்றார்கள் மதம் எழுதின புக்கு ரெண்டும் ஒரே விஷயந்தான் ஆனால் அதை அந்த சுவை படம் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் அதில் உள்ள ஒவ்வொரு வரியும் நம்ம மனசில் அப்படியே பதிஞ்சுக்கிறோம் உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது எதுக்கு அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா அப்படின்ட்டு நம்ம படிக்கிறப்ப நமது புத்தகங்களை நமது தாய்மொழியில் நிறைய படிக்கிறப்ப நமது மனசை விட்டு அகலாது நம்ம நீங்கள் எவ்வளோ வயதானாலும் அது நம்ம மனசில் அப்படியே இருக்கும் ஸோ இந்த பாகுபலி எதுக்கு சொல்ல வந்தோம்னா பாகுபலி படம் நம்ம பார்க்குறப்ப அந்த ஹிஸ்ட்ரியில் அவங்க எடுத்திருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப அருமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது தடவை எவ்வளோ டயர்டாக இருந்தாலும் சரி போடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி ஒரு தடவை டிவியில் அப்படியே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும் ஸோ அந்த டயத்தில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கப்ப தான் எனக்கு வந்து ஒருத்தர் என்னோடய நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் நீங்கள் என்ன இப்படி பாகுபலியை இப்படி பார்க்குறீங்க பாகுபலியெல்லாம் என்னான்ட்டு நம்ம தமிழில் ராஜராஜ சோழன் வரலாறில் உடையார்னு ஒரு புஸ்தகம் இருக்குது நீங்கள் இந்த உடையாறுன்னு சொல்லிட்டு ஆறு வால்யூம் இருக்குது நீங்கள் அதை படிங்களேன் நீங்கள் இதெல்லாம் பக்கத்தில் கூட வர முடியாது நீங்கள் அப்படியே லஜிச்சிருவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனடியாக அவர் சொன்னார் அப்படியே அப்படின்னு ஒன்று என் சரி என்னோட ஒய்ஃப் என்னை விட கொஞ்சம் புத்தகங்கள் நல்லா படிப்பான் உடனே நான் அப்படியே ஒரு இதை கேட்டு உடையார் புஸ்தகம் தெரியுமா உடையாரா அப்படின்னு ஒன்று உடைய ஏதோ பெருசான மாதிரி அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆஃப் ஆகி என்னென்னா நான் அந்த காலத்துலேயே எங்கள் அம்மாட்ட சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு படித்த புஸ்தகம் அதில் ரெண்டு வால்யூம் இன்னும் மிஸ் ஆகிருக்கு அதை எப்படியாவது வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு உடனே அந்த நண்பர்கிட்ட சொன்னேன் அந்த உடையார் புஸ்தகம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடந்த வருடம் நினைக்கிறேன் நேராக அந்த புத்தக கண்காட்சியில் வந்திருந்து ஆறு வாலியும் வாங்கிட்டு வந்து எனக்கு கொடுத்துட்டார் இப்போயும் இருக்குது எனக்கு இப்போ ஒரு செட்டு இங்கேருந்து இப்போ ஒரு ஐந்து நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு உடையார் செட்டு வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஆறு வாலியுமே கூட்டிகிட்டு வந்து கொண்டுட்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க அவ்வளோதான் இதில் எனக்கு ஒரு பெரிய நன்மை கிடச்சி எனக்கு படிக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் டைம் படிக்க முடியும்னு தெரிஞ்சிருந்தாலும் எனக்கு அதை விட பெரிய ஒரு பெனிஃபிட் கிடச்சி என்ன அப்படின்னா நான் வந்து எப்போதும் வந்து நைட்டு ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு படித்தே பழக்கப்பட்டவன் நைட்டு மினிமம் ப தூங்குறது பன்னெண்டு மணி ஆகும் எக்ஸாம் டைம்லாம் மூணு நாள் அப்படின்னு படிப்பேன் ஆனால் கல்யாணம் முடிஞ்ச பிறகு பார்த்தா என்னோடய ஒய்ஃப் பத்து மணிக்கே தூங்குவாங்க எங்களுக்கு நிறைய வர்ற சண்டை என்னென்னா தூங்க வரலையா தூங்க வரலையான்னு ஏன்னா பன்னெண்டு மணிக்கு வரைக்கும் எனக்கு முன்னாடி தூங்குனா தூக்கம் சரியாக வராது ஸோ அதனால் ஏதாவது படிக்கணும் பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துக்கிட்டு என் பத்து மணிக்கெலாம் வந்து தூங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி இந்த உடையார் புஸ்தகம் வந்தது உடையார் புஸ்தகத்தை வாங்கி கொடுத்துட்டேன் பதினோரு மணி ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் படிச்சுக்கிறேன்னு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் படிச்சுக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப வசதியாக போச்சு ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த அந்த அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான புக்கு நீங்கள் யார் படிக்கலை
மெதுவாக சாப்பிட்டு செலக்ட் பண்ணி நல்லா டைஜஸ்ட் ஆன பிறகு அடுத்தது சாப்பிட்ணும் அதுக்குரிய டைம் இன்ட்ரவல் விட்டுண்டு இப்போ உள்ள நம்ம உள்ள மருத்துவம் மருந்துகள் எல்லாமே நம்ம சொல்கிறது எல்லாமே அதோட அதோட ஒரு சாராம்சம் தான் ஸோ இது மட்டும் இல்லை நமக்கு ஒவ்வொன்றும் நமக்கு வந்து இன்னும் நான் சின் நிறையா வந்து ஸ்கூல் காலேஜஸில் பேசுகிறப்ப எனக்கு உரிய இந்த தன்னம்பிக்கை சம்மந்தமான நான் வளர்கிறப்பே உள்ள தன்னம்பிக்கை சம்மந்தமான விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களாக சின்ன சின்ன கதைகளாக சின்ன சின்ன புக்கில் இருந்தெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னு ரொம்ப இதாக இருக்கும் நமக்குள்ளே ஒரு சின்ன நிறைய வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கையை ஊற்றுறோம் உதாரணத்துக்கு நான் வந்து ஒரு நீங்கள்லாம் இதை ஒரு பெரிய மேட்ராகவே சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் நிறைய பேர் கொடுத்து தெரிஞ்சிருப்பீங்க ஒரு சின்ன தவள கதை இந்த தவள கதையில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு எல்லாருமே இது பண்ணுவாங்க ரெண்டு வந்து இது வந்து எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ண தவள கதை ஏன் அப்படின்னு கூட எனக்கு தெரியாது நான் எல்லா இடத்துலையும் இதை சொல்லணும்னு நினைப்பேன் என்கிட்ட ஒரு சாதாரண மேட்ரு தான் ரெண்டாவது இதில் வந்து எங்களோட இந்த பேக்ரவுண்டு வேறு வருமா வே அதாவது கொஞ்சம் வெட்டினரி பேக்ரவுண்டு வருமா இதை எங்கே போனாலும் நான் சொல்லுவேன் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு தவளைகள் வந்து நண்பர்களாக இருந்துச்சு இந்த ரெண்டு தவளைகளும் என்ன செய்யுமோ அப்படின்னு அந்த நண்பர்கள் தவளைகள் எல்லா இடமும் ரொம்ப சேர்ந்தே இருக்கும் சேர்ந்தே சுத்தம் ஆனால் இந்த ரெண்டில் வந்து ஒன்று மட்டும் தன்னம்பிக்கை உள்ள தவளை ரெண்டாவது தன்னம்பிக்கை இல்லாத தவளை ஸோ இது ரெண்டும் ஒன்றா இருக்க வரையும் இதுக்கு ஒன்றுமே பயம் இல்லை ஆனால் இந்த தன்னம்பிக்கை இல்லாத தவளை வந்து என்னென்னா தனியாக விட்டோம்னா ரொம்ப பயந்து போயிடும் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ இது ரெண்டும் இப்படியே ஜாலியாக இந்த தன்னம்பிக்கை இந்த தவளைகள் ரெண்டும் போய்கிட்டே இருக்கப்ப ஒரு ஒரு பெரிய அண்டா மாதிரி ஒரு பெரிய பாத்திரம் அந்த பாத்திரம் ஃபுல்லாக பால் இருக்குது அந்த பாலுக்குள்ளே ரெண்டும் தெரியாமல் லீப்னு சொல்லுவோம் அப்படியே தவறி ஜம்பி கு தவளை எல்லாம் கு எம்பி குதிக்கும் இல்லையா அது மாதிரி குதிச்சு உளுந்துருது ஸோ உளுந்ததில் உளுந்ததில் ரெண்டு தவளையுமே வந்து உள்ளே உளுந்தோன்னே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு என் இன்ஸ்டன்ஸில் என்ன வருதுன்னா ரெண்டு பேருமே நம்ம பொழைக்க மாட்டோம் ஏன்னா இது இந்த பால் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்குது தவ முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அந்த தன்னம்பிக்கை உள்ள தவளை நம்மளால் பிழைக்க முடியும் நம்ம வந்து இதுலேருந்து வெளியே வர முடியும் இந்த கஷ்ட காலத்தை அதாவது இதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்னு நம்ம ஒவ்வொரு கஷ்ட காலத்துலையும் யாருக்கும் வந்து நம்ம சொல்கிற ஒரே வார்த்தை வந்து இதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்றது ஸோ அதில் வந்து நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்குது இந்த இது வந்து எந்த துன்பமும் எந்த கஷ்டமும் வந்து தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்காது ஸோ இதுவும் கடந்து போகுன்றது அந்த இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இது நான் இதுலேருந்து எப்படி வெளியே வந்துடுவேன் தன்னம்பிக்கையோடு அதுலேருந்து ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு ரெண்டு காலையும் அப்படி பட பட படன்னு பெடலிங் பண்ணுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ரெண்டாவது தவளை நம்ம உளுந்துட்டோம் தன்னம்பிக்கை இல்லாத தவளை நம்ம உள்ளே உளுந்துட்டோம் இது திக்காக இருக்குது நம்மளால் இதுலேருந்து தப்பிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படி பெடல் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிவிட்டு அப்படியே அதில் சோர்ந்துருச்சு ஸோ கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த தவளை அந்த இன்னொரு தவளை வந்து தன்னம்பிக்கை இல்லாத தவளை இறந்து போயிடுது ஸோ இந்த இந்த தன்னம்பிக்கை உள்ள தவளை கண்டினியூஸாக அந்த பெடல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுல இருக்க 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 அதுக்கு என்னாச்சு அதுக்கு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த பாலானது நம்ம நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா பாலில் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் சேனிங் ப்ரஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அது ஜென்ரலாக அப்படியே வந்து கெட்டியாகி ஒரு சாலிட் சர்ஃபேஸாக வெண்ணெய் தை தயிர் மாதிரி ஒரு சாலிட் சர்ஃபேஸ் வந்துடுது ஸோ அதனால் வந்து இது ஜம்ப் பண்ணி வெளியே குதித்து உயிரோடு வந்துருச்சு ஸோ இது வந்து பார்க்க வந்து சாதாரண கதையாக எனக்கு தெரிஞ்சலாம் அந்த இதில் நம்ம எடுக்கிற ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன அந்த முயற்சியும் தன்னம்பிக்கையும் அந்த தன்னம்பிக்கையோட வெளிப்பாடாக நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு முயற்சியும் வந்து நம்ம அந்த வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் நமக்கு வர்ற கஷ்டத்தங்களையும் அந்த கஷ்டத்தில் நம்ம எவ்வளோ தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கணுன்றதையும் அந்த தன்னம்பிக்கை காரணமாக நம்ம முயற்சி செய்யும்போது எப்படி நம்ம வெளியே வர முடியும் என்றதை குறிக்கிற மாதிரி ஒரு நிகழ்வான எப்போதும் நினச்சி எல்லாத்துலேயும் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி தன்னம்பிக்கைக்குரிய விஷயங்கள் நம்ம எங்கேருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம யாராவது பேச்சாளர்கள் தனது அனு அனுபவ அறிவை பகிர்ந்துக்கிறப்ப தான் இந்த ப நீங்கள் புஸ்தகங்கள்லாம் என்ன நத்திங் எல்லாமே சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு நம்ம வந்து லீவ் நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து ஒரு லெசனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்மளோட வாழ்க்கை நம்ம வந்து வாழ்க்கை வந்து வாயில் சொல்கிறத விட நம்மளோட லெசன் வந்து வாழ்ந்து காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த புத்தகங்கள் எல்லாமே நமது முன்னோர்கள் நம்மளுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கையை எழுதி வச்சது தான் அந்த காலத்தில் ஓலைச்சுவடிகளாக ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லாம் எழுதி வச்சது ஸோ ஓலைச்சுவடிகள்லாம் அழிய ஆரம்பித்த பிறகு தான் அந்த புத்தகம் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து பேப்பர் கண்டுபிடிச்சி எல்லாத்தையும் எழுதி வைக்க எல்லாமே மோஸ்ட்லி வந்து தொகுப்பு தான் இப்போ உள்ள கவிஞர்கள் எழுதுகிற மாதிரி இப்போ உள்ள இலக்கியவாதிகள் எழுதுகிற மாதிரி பழைய காலத்து புத்தகங்கள் எல்லாமே அவங்களோட அனுபவங்களோட தொகுப்பு தான
எங்கள் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நாள் நாங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் நாங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நாள் வந்தப்போ ஸோ வெட்டினரி சயின்ஸ் வந்து ரொம்ப டஃப் சப்ஜெக்ட்டு நீங்கள் ரொம்ப படிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா மென்டலாக அஃபெக்ட் ஆகிடுவீங்க ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் எப்போது படிச்சுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு நிறைய மெக்கானிசம் வேணும் அதுக்காக தான் எங்களுக்கு தமிழ் மன்றங்கள் உருவாக்கப்பட்டன தமிழ் மன்றங்கள் உருவாக்கப்பட்டு நாங்கள் ஷேர் பண்ணுவோம் நிறைய வெளியில் போகிறதுக்காக டூர் ஆல் இண்டியா டூர் அது இது நிறைய உருவாக்கப்பட்டது ஸோ இதே ஒரு கான்செப்டில் தான் வந்து இன்றைக்கு உரிய இந்த ஃபாஸ்ட் மூவிங் வேர்ல்டில் நமக்கு ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட் அண்ட் பெட்டர் மோஸ்ட் இது வந்து என்ன எடுத்துட்டிங்கன்னா புத்தகங்கள் ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நிறைய கிடைக்கிற ஒவ்வொரு டயத்துலேயும் எப்பப்பெல்லாம் கிடைக்குமோ கிடை வாங்கி கொடுக்குற கிஃப்ட்டை புத்தகங்களாக இருக்கட்டும் இது வந்து நான் ஒரு வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன் நீங்கள் எப்பப்போ உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இது மாதிரி புத்தக கண்காட்சிகளை வந்து நிறையா வளரணும் நிறைய பெரிய லெவலில் வரணும் நம்ம மாவட்டம் நிச்சயமாக ஈரோடு அதாவது பெரம்பலூரில் பார்த்திங்கன்னா இப்போது ரீசெண்டாக ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாக தாரிஸ் அகமட்னு ஒரு கலெக்டர் இருந்தார் அவர் காலத்தில் வந்து இந்த புத்தக கண்காட்சியை ஊக்குவித்து அவர் புத்தகங்கள் ஒவ்வொரு கண் ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த கண்காட்சி வந்து ரொம்ப பயங்கர பாப்புலர் ஆகிக்கிட்டு வருது அதே மாதிரி ஈரோடு மாவட்டம் சென்னை எப்போதும் ஜனவரி மாதம் எங்களுக்கு போனோம்னா நாங்கள் ஐஏஎஸ் படிக்கிறதுக்கு எல்லா புத்தகங்களும் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரே நேரம் ஜனவரி மாதம் எப்போதும் வந்து அந்த புத்தக கண்காட்சி இருக்கும் அதில் போனோம்னா நமக்கு தேவையான அனைத்து புத்தகங்களும் கிடைக்கும் வாங்கிட்டு வந்துடும் அது மாதிரி ஒரு பெரிய கண்காட்சியாக இது வந்து நாலு நாளும் வளரும் இது இரண்டாவது ஆண்டுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ நமது மாவட்டத்தில் கல்விக்குனே பெயர் போன மாவட்டம் ஸோ இதில் வந்து நிறையா நம்மக்கிட்ட நிறைய அறிஞர்கள் இருக்காங்க உங்கள் வந்து இந்த புறவ அதோட புறவலர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க முத்தமிழ் மன்றம் மிக அருமையாக எப்போது நடந்துட்டு வருதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ இது வந்து ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஊக்குவிக்க 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 நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒன்று தான் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுமோ நம்ம கிஃப்ட்ஸாக நம்ம குழந்தைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கறதுக்கு இந்த புத்தகங்களை பயன்படுத்துங்க நிறைய அருமையான கருத்துக்கள் இருக்குது நம்ம எப்போ சொன்னாலும் அப்படி தான் நமக்கு ஏன்னா லைஃப் இஸ் லைஃப் வந்து இப்போ இருக்க கால சூழ்நிலையில் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப டஃப் ஸோ இந்த டஃப்லேருந்து அவங்க வெளியே வரணும் இதை ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நம்மளோட அறிவுரைகளோ டீச்சர்ஸோட அறிவுரைகள் எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க பியாண்ட் அதை எடுத்துக்கிற ஒரு சூழ்நிலையை தாண்டி போய்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து அவங்களுக்கு புத்தகம் படிக்கிற ஒரு பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா மாரல் கிளாஸஸ்ன்னு இருக்கும் அந்த மாரல் கிளாஸஸே இப்போ நிறையா இல்லை ஸோ அந்த மாரல் கிளாஸஸ் இருக்கப்போ அதை கேட்டு கேட்டே வந்து குழந்தைகள் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நல்லா நம்ம இதை வந்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ மாரல் கிளாஸஸ் நிறைய இடத்துல குறைஞ்சிருச்சு ஈவன் அந்த மாரல் கிளாஸஸ் இப்போ திருப்பி அகெயின் திருப்பி எடுக்க ஆரம்பிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை குழந்தைகளோட முறையில் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றதுனால ஸோ அதனால் இந்த புத்தகங்கள் படிக்கிற பழக்கங்கள் வந்து வந்துருச்சுன்னா ஸோ குழந்தைகள் நிச்சயமாக ஒரு நெறிமுறைப்படுத்தப்பட்டு அவங்களுக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா போகிற பாதை நம்ம எல்லாமே சொல்லுவோம் நம்ம கடந்து வந்த பாதை வந்து கரடு முரடான பாதை நடக்கிற பாதை எல்லாமே துன்பங்களும் சோதனைகளும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணி வர்றதுக்கு நமக்கு சிறந்த அணிகலன்கள் காலணிகள் புத்தகங்கள் தான் இந்த புத்தகங்களை நம்ம வெஹிக்கிளாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம நடந்து போய்கிட்டு இருக்கப்ப நமக்கும் நமது குழந்தைகளுக்கும் இது ஒரு சுமை தாங்கி மாதிரி இருந்துக்கிட்டு நமக்கு ஒரு குஷன் மாதிரி இருந்துக்கிட்டு நமக்கு வாழ்க்கை பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கறது இல்லாமல் நமக்கு அனுபவ அறிவை கற்றுக் கொடுக்கறது இல்லாமல் இவை எல்லாட்டும் நமக்கு புத்துணர்ச்சியும் சிறந்த உணர்வும் கொண்டு வந்து நம்முடைய வாழ்க்கை சந்தோஷமாக்கிறதோட மட்டும் இல்லாமல் வாழ்நாள மிகுந்த அளவு நீடிக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ஒரு அருமையான நாளில் இங்கே கூடி வந்திருக்க உங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய வேண்டுகோளாகவும் இந்த நம்ம புத்தக கண்காட்சி வந்து மேன்மேலும் வளரணும் பெரிய லெவலில் நடக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து எல்லாரும் வந்து உறுதுணையாக இருக்கணும் ஸோ நமக்கு புத்தகம் படிக்கும் பழக்கமும் புத்தகங்கள் வாங்கி நம்ம வீட்டில் படிக்க வைக்கிற பழக்கமும் வந்து வளரணும்னு சொல்லிட்டு இந்த இந்த ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சியில் கலந் கலந்துக்கிட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த உங்கள் அனைவரிடையும் என்னுடைய நன்றி பாராட்டி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்